मध्य प्रदेश सत्ता संघर्ष टिपेला पोचला है दिग्विजय सिंह हे एकीक दुसरी कड़े ज्योतिरादित्य शिंदे हा सत्ता संघर्ष सुरू है सर्वोच्च न्यायालय मध्य कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हे दोन्ही पक्ष भिडले आहेत मध्य प्रदेशातली खुर्ची वाचवण्यासाठी काँग्रेसचेही शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज एक मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी एक अजब मागणी करत सोळा बंडखोर आमदार जे बंगळुरू मध्ये एका रिसॉर्ट मध्ये आहेत त्यांना भेटण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली पण या सोळा आमदारांनी कोणत्याही नेत्याला भेटायला नकार दिला त्यापेक्षा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा रजिस्ट्रार जनरल यांना भेट देण्यासाठी तयार आहोत अशी भूमिका त्यांनी घेतली आमचं अपहरण झालेलं नाही आमच्यात वैचारिक मतभेद आहेत आम्ही सुखरूप आहोत आणि स्वेच्छेने बंगळुरूला आलो आहोत या संदर्भातले पुरावे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यासाठी तयार आहोत अशी ठाम भूमिका ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या सोळा आमदारांनी घेतली खर तर हा लढा दिल्ली बंगळुरू भोपाळ आणि निवडणूक आयोग तसंच सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध पातळ्यांवर लढला जातोय या वेगवेगळ्या युद्धभूमीमधले कलाकार आहेत काँग्रेस भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण दिग्विजय सिंग ज्योतिरादित्य शिंदे आणि हे सोळा आमदार जे बंगळुरू मध्ये आहेत दिवसभर या चारही शहरांमध्ये नाट्यमय घडामोडी घडत असताना ज्योतिरादित्य शिंदे मात्र कुठेही दिसले नाहीत हे विशेष दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले त्यावेळी काँग्रेसने अशी भूमिका घेतली की सोळा आमदारांना भारतीय जनता पार्टीने पळवून नेलाय हा आरोप खोडून काढताना भाजपाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की या आमदारांना आम्ही न्यायालयासमोर उभं करू शकतो कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला या आमदारांना भेटण्याची परवानगी देणारा कायदा किंवा तशी कायदेशीर तरतूद नाही दरम्यान दिग्विजय सिंग यांनी याचिका दाखल करत कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये सांगितलंय की या आमदारांना भेटण्याची परवानगी देण्यात यावी त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं अशी परवानगी देण्यात येणार नाही असं सांगितलं आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयानं देखील त्यांची ही परवानगी नाकारली खर तर दिग्विजय सिंग हे राज्यसभेची निवडणूक लढवत आहेत सव्वीस मार्च रोजी ही निवडणूक होणार आहे त्यामुळे या आमदारांना भेटून घोडेबाजार करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करतोय असा आरोप करत भारतीय जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे त्यामुळे आता हा वाद केवळ भोपाळ पुरता राहिलेला नाहीये किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयापुरताही राहिलेला नाहीये तर आता दोन्ही पक्ष मध्य प्रदेशातल्या सत्तेवरून आमने सामने आले आहेत यात सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे ज्या सोळा आमदारांनी बंडखोरी केली आहे त्यांची सगळ्या दुष्परिणामांना सामोरं जाण्याची तयारी आहे आमचे वैचारिक मतभेद होते त्यामुळे आम्ही राजीनामा दिला आहे घटनेच्या चौकटीमध्ये राहून जी काही शिक्षा आम्हाला सहन करावी लागेल ती भोगायला आम्ही तयार आहोत असंही त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलंय याचाच अर्थ जर यांचे सदस्यत्व रद्द झालं तर हे सोळा जण पुन्हा पोटनिवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी तयार आहे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही कायदेशीर लढाई सुरू असताना दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयानं उद्या सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे तुर्तास तरी कमलनाथ यांचे सरकार आणखीन एक दिवस टिकेल असे म्हणायला हरकत नाही पण एकूणच दोन्ही पक्षांची भूमिका पाहता हे सत्तांतर एवढ्या सहजासहजी होईल असं वाटत नाही मूळ मुद्दा असा की या आमदारांना विधानसभेमध्ये जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही आणि आपल्या पसंतीची भूमिका घेण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे आणि तसे बोलूनही दाखवलेलं आहे त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाला किती दिवस उरले एवढाच एक प्रश्न उरला आहे सर्वोच्च न्यायालय कमलनाथ यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी किती वेळ देतात हे पाहणं आता संयुक्तिक ठरेल ब्युरो रिपोर्ट लोकमत